Fala galera, beleza? Já quero aqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, hoje vamos falar aqui sobre adesivos Bom galera, é o seguinte né, o Half-Life Alyx né, foi lançado aqui outro dia né? E com isso a Valve aproveitou e colocou é, conteúdos do novo jogo que eles acabaram de lançar né, no CSGO né? Que são os adesivos, os patches, né, que são os adesivos para os agentes né, e os pins do Half-Life Alyx Então para quem gosta muito da série Half-Life ou do próprio jogo Half-Life Alyx né, Você tem conteúdos que você pode adicionar tanto nas suas armas, agentes ou no seu perfil né, sobre esse jogo né? Com isso, é, muita gente se perguntou Será que os adesivos que a gente pode colocar nas armas A gente pode raspar Será que algum desses adesivos tem easter eggs né, Como vários outros adesivos que a gente tem no CSGO Tem easter eggs Então a gente vai ver isso juntos né? Bom galera, é o seguinte Na cápsula do Half-Life Felix A gente tem 13 adesivos né? Já foram descobertos que dos 13 adesivos Pelo menos 10 tem alguma curiosidade interessante né, Na hora de você raspar então é basicamente isso uh, Lembrando que o crédito todo desse vídeo Vai ser pro criador do canal O TDM tá? Que ele criou esse vídeo Então ele comprou todos os adesivos né? E raspou, ver se cada um Tem easter eggs tá? Então é basicamente isso É um trabalho muito legal Então isso já ajuda muito a comunidade Que quer saber sobre a curiosidade sobre o jogo Então vamos lá, vamos aqui ver o primeiro adesivo Que ele vai Aplicar na arma, tá? Ele vai aplicar, mas eu acho que todos nessa carreira de line e ele vai lá e raspar ele, tá? Então é isso. Vamos lá. Ele vai raspar. Esse aí é o primeiro last vence. Ver se vai ter algum Easter Egg nesse. Hum, provavelmente não, né? É, não, não tem nenhum Easter Egg nesse aí não. Vou colocar em tela cheia que é melhor. Não, mas não tem nenhum easter egg nesse Já vai aplicar outro Que esse aí é o do, do Alien Tá Vamos ver aí se ele tem mais Alguma curiosidade Esse aí do Alien Que ele tá pintando, né Mas não Ele coisa normalmente, tá Então ele vai aplicar o outro Que é o Saudações né? Se não me engano é Saudações em inglês um, e esse é interessante porque ele é meio que já um primeiro easter egg Esse aqui, ó Se você notar, esse saudações, ele fica com essa caixinha Né, ele tira o doutor e só fica com essa caixinha aqui né? O que fica muito legal Então você pode, dependendo da arma, né? você poder aplicar ela, né Aqui, ó, ele colocou em outro lugar É claro que sempre fica um pouco do contorno do adesivo né? Que eu acho que poderia retirar né, mas mesmo assim fica muito legal Aqui ele é mostrando em game né, Como ficaria Ficou bem legal Esse adesivo tá? Então vamos ver o próximo Que é o Big Hugs né? Que é aquele monstrinho lá do Half-Life Então beleza, ele vai raspar Vamos ver o que, que vai subir agora É ele, nesse aqui, ele só fica, ele só fica o monstrinho, tá? Ele tira a palavra e só fica o monstro, então, interessante, tá? Uh, vamos ver o próximo, aqui esse é adesivo in-game, fica bem legal. Até, né? dependendo do, do tipo de arma, skin, a galera que é mais criativa com isso, talvez possa co conseguir colocar em, em lugares interessantes, tá? O bom desses adesivos com alguns easter eggs, é de você deixar em algum lugar que seja interessante para ver. O próximo é o Combine Helmet. Vamos ver qual vai ser o easter egg dele. Bom, na verdade ele só ti, ele tira a caveira. E ele só fica com a parte que ele tá com a máscara. Parece, sei lá, algum tipo de máscara de gás. Eu não faço ideia. Mas ele tira a caveira e só fica com essa máscara também. Fica legal uh, esse easter egg do adesivo. Também gostei bastante. O próximo vai ser o Big Hugs, só que versão holográfica. É, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Só vai ficar com o monstro e tirar toda a parte holográfica da letra, né? Ele acabou diminuindo um pouco, que acabou coisando ali, né? Tem esse aqui do Alien. Esse aqui do Alien parece ser maneiro. Versão normal? Não, eu acho que é a versão holográfica dele. Ó, oh, só fica o olho. Nossa, fica muito interessante. Só fica o olho brilhante. Esse aí é mostrando em jogo. Bem maneiro também, dependendo da arma, da posição que ficar, 
pode ser que fique interessante. Esse aí é o Combine Helmet versão holográfica. Deve ser a mesma coisa também, tirar a parte esquerda é, da cabeça, né? Vai tirar a caveira e só ficar com a máscara. Bom, na verdade poderia ser, pode ser o contrário, né? Porque é versão holográfica, então não faz muito sentido. É, só vai tirar a parte estranha. O que é basicamente a mesma coisa. Se você olhar na versão normal e holográfica, não muda muita coisa. Eu acho que deveria, pelo menos na versão holográfica, ou nas duas versões, tirar a parte é, da cabeça em si. É, da máscara de gás e deixar a caveira. Eu acho que até fica melhor e tal. Vamos ver esse aqui do Gnomo. Um, aqui, ele tá se referindo ali, que eu acho que é o easter egg do jogo. Então, interessante. Vamos ver qual easter egg desse. É de só ficar... É, só fica a frase, né? Só fica a frase do Gnomo. Esse aí é maneiro, que é o logo do Half-Life. Ele vai aplicar esse. Ele vai raspar. E é o que parece que ele só raspa o fundo, né? Ele só fica com a arma, o contorno, né? Viu? Ele raspa o forno, fundo e fica com o contorno ali. Fica bem legal. Na minha opinião muito bom mesmo tá um... ah, ficou bem legal tá e agora ele tá colocando a versão holográfica desse adesivo né que esse é o adesivo mais caro dessa caixa tá para quem tiver interesse esse é o que mais dá profit ele nem é o tá na raridade mais raro mas é o que mais dá profit e provavelmente deve ser a mesma coisa né só raspar o fundo atrás né vou dar uma olhada vamos tirar o adesivo ah, parece com o adesivo mesmo da fúria Aquele versão. É porque tem muito RGB e tal. Então. Ele vai raspar os adesivos. O adesivo. E vai ser a mesma coisa. Só tirar o fundo. E ficar toda a versão holográfica. Ele fica muito bonito até mesmo raspado. Porque ele fica só com a versão holográfica ali. Apesar que fica um pouquinho de papel ali. Aquele branco que deixa muito feio o adesivo na minha opinião. Mas... Ainda assim fica muito bonito, dependendo da skin, de onde você for colocar, fica super interessante. Também um dos melhores adesivos, tanto que ele é bem caro, ele tá mais de 40 reais na Steam, né? Então é interessante esse adesivo. Então, a gente só vai ter mais um, agora pra, pra ver a diferença, que vai ser o da vida. Esse é o último adesivo que, de fato, tem alguma diferença, assim, na hora de raspar. Então ele vai lá raspar. Então... Meio que óbvio, vai tirar o fundo e só ficar o painel ali de vida, né? Só os coraçãozinhos aparecendo. Nesse caso da AK Headline, ficou muito legal porque o negócio é vermelho e a AK é vermelha. Então até meio que combinou. Talvez se ele colocasse alguma outra posição, por exemplo, nessa parte aqui da frente, ficasse eu acho, até mais interessante. Mas dependendo da skin, se for uma skin vermelha, até pode combinar bastante na hora de você raspar. Acho que ficou também um dos melhores adesivos possíveis na hora, né? E tem o último Last Fence, né? Mas a gente já teve a versão dele normal, sem ser dourada. E também não teve diferença. E provavelmente o ouro também não iria fazer diferença. Então, é isso. Esse aí ele considera o melhor adesivo que tem. né? Porque essa versão holográfica achei que também muito bonito. Então, é isso, galera. Esse é o vídeo né? falando sobre um pouco sobre os adesivos do Half-Life Helix. Né? Que você pode raspar e tem algumas coisas interessantes. Geralmente, a maioria... Tudo retira parte do fundo, né, do cenário, ou simplesmente retira parte do conteúdo, que fica muito legal. Não tem, tipo, alguma mensagem escondida no adesivo nem nada, mas fica bem legal a maioria dos easter eggs aqui, dos adesivos na hora de você raspar. O que vocês acharam? Deixem nos comentários aqui embaixo sobre a sua opinião aqui do vídeo. É isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei e de seguir aqui o canal para perder outro vídeo como esse. É isso, galera. Valeu, foi. Até a próxima. E fui.